రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి మనం అన్ని అవయవాలు బాగుంటేనే ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలనుకుంటాం కానీ ఏమి సాధించలేం కానీ చిన్నతనంలోనే తన రెండు కాళ్ళను కోల్పోయి మనోధైర్యాన్ని కోల్పోక చదువును పూర్తి చేసి అలాగే స్పోర్ట్స్లో ముందంజలో ఉంటూ అథ్లెట్స్కి ఆడి గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన ఓ యువకుడు ఈరోజు మన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మన ముందున్నారు ఆయన పేరు కటారి యాదగిరి మరి వారి యొక్క జీవన స్థితిగతులు వారి వారి మనోధైర్యానికి మనం అభివృద్ధి తెలియజేస్తూ వారితో మాట్లాడతాం నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ నా పేరు కటారి యాదగిరి మాది మైపాడు గ్రామం మైపాడు మరి మీరు మీ కుటుంబం గురించి మా కుటుంబంలో నేను మా అక్క మా అమ్మ మా అమ్మ నాన్నకి మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు మా నాన్న ఒక మత్స్యగారి కుటుంబానికి చెందినవాడు సార్ మేము జీవనం సముద్రం మీద ఆటకపోతేనే మా ఇల్లు గడుస్తుంది సముద్రం మీద ఆటకపోతేనే మా కడుపులు కూడా నిండతారు సార్ ఓకే మీరు ఏం చదువుకున్నారు నేను ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను సార్ ఎంబీఏ చేశారు మరి మీకు జరిగిన ఆ ప్రమాదం ఎప్పుడు జరిగింది నాకు రెండు వేల నాలుగులో ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ మేము జీవనోపాధి కోసం చెన్నైకి పోతూ రైల్వే స్టేషన్లోనే ప్రమాద శాతతో ట్రైన్ కింద పడి రెండు కాలు కోల్పోయాను సార్ నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్ నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్లోనే ఓకే ఓకే మరి ఆ ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత అంటే అప్పుడు మీ వయసు ఎంత నాకు అప్పుడు పదమూడు సంవత్సరాలు సార్ పద్నాలుగు పదమూడు అప్పుడు చదువుతున్నారు మీరు నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు మరి అప్పుడు జరిగిన దురదృష్టకరమైన సంఘటన మీ కుటుంబం మీద ఎలాంటి ఇది జరిగింది అప్పుడు జరిగిన దురదృష్ట సందర్భంగా మా ఊర్లో అందరూ నన్ను ఇంకా ఎగతాలు చేశారు సార్ కేరణ చేశారు మా తల్లిదండ్రుల గురించి కూడా చాలామంది మాట్లాడారు ఇంకా అబ్బాయి నడవలేడు అబ్బాయి బాత ఇంకా ఏస్ట్ మీరు బతికించుకున్నా కూడా యాక్సిడెంట్ అయిన మరుసటి రోజే జయ జయభారతి హాస్పిటల్ చేర్పించారు అప్పుడు అందరూ వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇదే మాట చెప్పేవాళ్ళు మా తల్లిదండ్రులు అంటే వాళ్ళకి మంచి మాట చెప్పి వాళ్ళు మనోధైర్యం ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు ఇంకా వాడికి రెండు కాలు లేవు నడిచేది కష్టము అది ఇది అన్నారు కానీ అప్పట్లో మాకు పెద్దగా అండగా నిలబడిన దూరు రాధాకృష్ణారెడ్డి గారు మాకు ధైర్యం ఇచ్చి మా కుటుంబానికి ధైర్యం ఇచ్చి మీ కొడుకు ఏం బాధపడిన అవసరం లేదు మీ కళ్ళ మీద ఉంటాడు కాలు పోయినా కూడా పర్వాలేదు మీ ఇంట్లోనే ఉంటాడు మీరు హ్యాపీగా సాక్కోండి యాడ్ చేసుకుంటూ అబ్బాయిని సాక్కోండి అని చెప్పి మనోధైర్యం ఇచ్చారు సార్ దూర్ రాధాకృష్ణారెడ్డి గారికి మరి ఉంటాను అప్పుడు రెండు కాళ్ళు పోయిన తర్వాత మీ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అంటే మీకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ కాళ్ళు ఏమైనా సెట్ చేశారా రెండు కాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం దాకా ఇంట్లో ఉన్నాను సార్ అప్పుడు మా ఊరికి సంబంధించిన ఒక అల్లుడు ఇలా జైపూర్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు లాయర్ దగ్గర అతను వచ్చిన తర్వాత జైపూర్లో ఇలాగ కాలు వేసుకొని నడవగలిగితే చాలా మంది ఉన్నారు నాతో పాటు వస్తే నేను తీసుకుని పోతాను అని చెప్పి అతను వెళ్ళేటప్పుడు నాతో మా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ వెళ్ళాము సార్ అడిగి జైపూర్కి జైపూర్కి వెళ్ళాము సార్ ఇక్కడ నుంచి అన్నం గిన్నం అన్నం బియ్యం గియ్యం మొత్తం తీసుకొని జైపూర్కి వెళ్ళాము సార్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళి జైపూర్కి వెళ్ళి ఒక ఐదు రోజులు ఉండి రెండు కాళ్ళు వేసుకొని మళ్ళీ వచ్చాను సార్ కొన్ని రోజులు రెండు స్టిక్కులతో నడిచేవాడిని ఇంకా అక్కడ నుంచి నాలో ఆత్మ భావం ఆత్మ స్థైర్యం పెరిగిన దానివల్ల సమాజంలో నేను కూడా నలుగురులో గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి పోను పోను ఒక స్టిక్తో పోను పోను ఆ స్టిక్ లేకుండా కూడా ఇప్పుడు హ్యాపీగా పల్సర్ కాదు ఏ బండి అయినా ఎంటీ బండి కానీ ఏ బండి అయినా డైరీగా ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఆడిపోయినా కూడా మా నోడు వస్తాడు ఒక నమ్మకతో ఉన్నారు సార్ నా కాలు మీద నేనే హ్యాపీగా ఉన్నాను సో కాళ్ళు లేవు అన్న ఆలోచన లేదు సార్ మా గ్రామంలో కూడా ఇప్పుడు కాలు లేవు అన్న ఆలోచన లేవు డాన్స్ చేస్తాను అన్ని చేస్తాను అన్ని చేస్తాను డాన్స్ కూడా చేస్తారా వెరీ గుడ్ మా ఊళ్ళో మోకాళ్ళు కిందకి అయినా కుమార మోకాళ్ళ కింద సార్ కింద ఎక్కడ కింద ఎక్కడ సేమ్ రెండు కట్ చేస్తాను మోకాళ్ళు అయితే ఉన్నాయి మోకాళ్ళు అయితే ఉన్నాయి సార్ మరి దానికైనా ఖర్చు ఆ రోజు మీరు ఆర్టిఫిషియల్ దాన్ని పెట్టి ఖర్చు ఖర్చు అన్ని దూరు రాధాకృష్ణ రెడ్డి తీసుకున్నారు సార్ దూరు కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు దూరు రాధాకృష్ణ రెడ్డి గారు వాళ్ళు కుటుంబం ఎం
అప్పుడు వచ్చి సార్ ఒక కాలు వచ్చి యాభై వేలు సార్ రెండు కాలు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయినా సార్ లక్ష రూపాయలు మీరు ఐదు నెలలు జైపూర్లో ఉన్నారా ఫ్యామిలీ అంతా లేదు సార్ ఒక నెలే ఉన్నాయి ఒక నెల ఉన్నారు ఉండి సెట్ చేసి సెట్ చేసుకుని వచ్చుకున్నాను ఓకే చేసిన తరువాత మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది చేసిన తర్వాత నా పరిస్థితి కొద్ది కొద్దిగా బాగానే ఉన్నాను సార్ మా మా నాన్నగారు రోజు జీవనోపన మర్చి అది వేటకి వెళ్తేనే కానీ మా జీవనోపన అది ముందుకు సాగదు సార్ ఓకే అలాగా మళ్ళా కొందరు కొందరు నాతో పాటు మాట్లాడి చదువుకోరా మంచిది టెన్త్ క్లాస్ చేసుకో ఇంకా అక్కడి నుంచి పై స్థాయి చదువుకో నీకు జాబ్ వస్తుంది నీకు రెండు కాలు లేవు కాబట్టి జాబ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని చెప్పారు అలాగా మా మా తల్లిదండ్రుల వల్ల హ్యాపీగా నన్ను చది చదివించారు అంటే ఈ యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల మీ చదువు బ్రేక్ వచ్చిందా బ్రేక్ వచ్చింది సార్ ఒక సంవత్సరం బ్రేక్ అయిపోయింది సార్ సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ మీరు కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను సార్ అంటే అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ వెళ్ళి పాస్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇంటర్ డిగ్రీ ఎక్కడ చదివారు టెన్త్ ఇంటర్ ఇవన్నీ టెన్త్ వచ్చి మా ప్రభుత్వ ఆశ్రమ పాఠశాల మా ఊరే సార్ మైపాడు మైపాడే నాకు ఫీజు గీజు అన్ని కట్టింది ఆ రోజులు హిందీ మేడం నా పరిస్థితిని చూసి నాకు సంబంధ ఖర్చులన్నీ ఆమె చూసుకుంది అంటే టెన్త్ క్లాస్ కావాల్సిన ఫీజులు కానీ మొత్తం ఆమె కట్టింది ఇంటర్ పోయేదాకా ఆమె చూసుకుంది సార్ నాకు నా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఆశ్రమ పాఠశాలలో నాకు ఏమి లేకపోయినా కూడా ఆమె ఇచ్చింది హిందీ మేడం అని హిందీ మేడం హిందీ మేడం తర్వాత ఇంటర్ వచ్చి ప్రభు వైస్టా కాలేజీ ఇందుగురు పేట ఇందుగురు పేట అంటే నా పరిస్థితి బాగలేక నెల్లూరు రాలేక ఇందుగురు పేటలోనే చేరాను దగ్గర అప్పటి నుంచి నాకు నా మీద అందరూ జాల్ చూపించి ఎంకర్ చేసేవాళ్ళే అంటే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేయకుండా జాల్ చూసి ఎంకర్ చేసేవాళ్ళే నాకేమైనా అవసరం ఉన్నా వాళ్ళు తీర్చేవాళ్ళు అలాగా ఇంటర్ 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 లో కూడా ఇంటర్ ఫ్రెండ్స్ అంతా నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను తలకోనా కూడా తీసుకుని పోయారు సార్ వాళ్ళు ఓకే అక్కడ దాదాపు ఒక ఒక కిలోమీటర్ ఘాట్ రోడ్లో కూడా నడిపించి అన్నీ చూపించారు అలాగే డిగ్రీ కూడా జీవీకే కాలేజీ చేరాను సార్ అక్కడ ఎందుకు పేటే ఎందుకు పేటే మాతో స్టార్ట్ అయింది జీవీకే డిగ్రీ కాలేజీ అదే ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూ అయితే చేశాను సార్ ఎంబీఏ వచ్చి జగన్ స్కాలర్షిప్లో చేరాను సార్ జగన్ కాలేజ్ నెల్లూరు నెల్లూరు ఓకే బ్రహ్మదేవి దగ్గర ఉంది సార్ అక్కడ చేసి అలాగే ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను సార్ మరి మీ యొక్క ఈ ఆటల ప్రస్థానం స్పోర్ట్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది నాకు రెండు వేల పదిహేడులో మ్యారేజ్ అయింది సార్ మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయిందా అయిపోయింది సార్ వెరీ రెండు వేల పదిహేడులో మ్యారేజ్ నవంబర్లో అయింది సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరిలో మొట్టమొదటిసారిగా పారా స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి వైజాగ్ రైల్వే డిపో రైల్వే ఇండోర్ స్టేడియంలో గేమ్స్ నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పి నెల్లూరు సంబంధించిన టీసీ మాలాద్రి నాయుడు గారు నాకు ఫోన్ చేసి బాబు ఇది మంచి అవకాశం నీకు మంచి అవకాశం మీ మత్స్యకారులకు ఇంకా బలం బాగుంటుంది మీలో మంచి అవకాశం చెప్పి నన్ను ఆయన ఆయన ఓన్ ఖర్చుతో నన్ను విజయవాడ పంపించడం జరిగింది సార్ రాష్ట్ర స్థాయి గేమ్స్లకి నాకు అప్పుడు అప్పుడు దాకా నాలో నాకు ఏం ప్రాక్టీస్ లేవు ఏం లేదు సార్ నేను నేను ఎంచుకున్నది అప్పుడు షార్ట్ పుట్టు డిస్కస్ దానికి ఏం కావాలి బలం ఉంటే సరిపోద్ది అని చెప్పి జనాలు అన్నారు అంటే యాక్సిడెంట్ తర్వాత మీరు చిన్నప్పటి నుంచి స్పోర్ట్స్ అంటే గ్రామంలో ఆడుకునే వాళ్ళు గ్రామంలో ఆడేవాళ్ళు అంతే కానీ స్పోర్ట్స్ పోటీలు కంటూ వెళ్ళింది వెళ్ళింది లేదు సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగినది ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జనవరిలో జరిగింది నా నన్ను చూసి నా అంటే నాలో బలం చూసి నన్ను కట్అవుట్ చూసి నీకు షార్ట్ పుట్టు డిస్కస్ త్రో జాగ్ను త్రో సరిపోతుందని చెప్పి ఎవరు మీకు సజెస్ట్ చేసింది అక్కడ కోచ్ మూర్తి సారు శశి సార్ అని ఓకే మీకు నీ దగ్గర హ్యాండ్ పవర్ బాగుంది బాబు నువ్వు ఇది చేయమని చెప్పి షార్ట్ పుట్లో డిస్కస్ త్రోలో నన్ను పాల్గొ పాల్గొన్నట్టుగా చేసుకున్నారు ఓకే షార్ట్ పుట్లో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చాను రాష్ట్ర స్థాయిలో డిస్కస్ త్రోలో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చాను సార్ రాష్ట్ర స్థాయి రెండింటిలో రెండింటిలో తెచ్చుకున్నాను వెరీ గుడ్ ఆ రెండింటిలో తీసుకుని రావడం వల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే నవంబర్లో నేషనల్ స్థాయిని సెలెక్ట్ అయ్యారు ఓ అప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి ఇప్పుడు నేషనల్ స్థాయి ఎక్కడ ఎవరు మెడల్ తెచ్చారో ఎక్కడ ఎవరు ఇంప్రూవ్ అయ్యారో వాళ్ళే ప్రభుత్వం ద్వారా నేషనల్ కి పంపించారు సార్ హర్యానాకి ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇట్లాంటి దివ్యాంగులకు సపరేట్ గా కోచింగ్ 
పారా స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ కమిటీ ఉంటుంది పారా ఒలింపిక్స్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఢిల్లీ ద్వారా ఢిల్లీ ద్వారా ఉంటుంది వీళ్ళ ద్వారానే మాకు కోచింగ్ ఇచ్చారు పారా స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ ద్వారా కోటేశ్వరరావు గారు సెక్రటరీ రామస్వరం గారు వీళ్ళు నన్ను నేషనల్కి ఆరు నెలలకు గాను వైజాగ్లోనే మాకు కోచింగ్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఈ ఆరు నెలలో ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా ఇబ్బంది నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది అప్పుడు పిల్లలా మీకు ఇప్పుడు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు సార్ అప్పుడు లేరు అప్పుడు లేరు ఓకే ఇంట్లో పరిస్థితి చాలా ఇబ్బంది అయింది మా అమ్మలు మా నాన్నలు నీకు అది పోతే ఏమో వస్తుందిరా నువ్వు ఇట్లా చదువుకున్నావు ఏదో జాబ్ చేసుకుంటే నీకు లైఫ్ అని చెప్పి వాళ్ళు నన్ను ఆ విధంగా అనేవాళ్ళు మా ఆవిడేమో సరే మా బావి ఎల్లు ఉన్నాడు ఏదో అతని లైఫ్ గురించి అతను తెలుసు కదా అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసింది అప్పట్లో చేస్తూ అలాగా హర్యానాలో కూడా నాతో పాటు మొత్తం ముప్పై ఏడు మంది రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉన్నారు నా కేటగిరీలో షార్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కేటగిరీలో ముప్పై ఏడు మంది రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉన్నారు అయి ఉంటే అక్కడ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నేను అప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ నైన్ వేసా నాకు అప్పుడు థర్డ్ ప్రైజ్లో ఉంది ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్లో ఉంది నా ముప్పై ఏడు మంది అయిపోగానే వేరే కేటగిరీ ఆర్మీ వాళ్ళందరూ నా మీద దింపి సిల్వర్ మెడల్ తెప్పించారు నాకు తర్వాత ఇంకా కొంతమంది దింపి ఏం బ్రౌన్ మెడల్ తెప్పించారు ఎందుకంటే అక్కడ ప్రభుత్వం ఎవరు మెడల్ వస్తుందో స్పాట్లో డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు అక్కడ హర్యానా హర్యానా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ ఆడే ఉంటాడు ఎవరు మెడల్ వస్తుంటుంది వాళ్ళు అందుకని చెప్పి నీ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళందరూ నా కేటగిరీ చేయించి నా మీద పోటీ పడి లాస్ట్గా నాకు అక్కడ బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది సార్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఆహ్వానించి రైల్వే స్టేషన్లో ఆహ్వానించి మినిస్టర్ గారు అమరావతి తీసుకుని పోయి సత్కారాలు అన్నీ చేసి ఇంటికి పంపించారు అప్పుడు స్పోర్ట్స్లో నాకు మంచి యాలి ఉందని చెప్పి ఓకే నేను అనుకుని మళ్ళీ అదే స్పోర్ట్స్లోనే రన్నింగ్ చేసుకున్నాను సార్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా మెడల్ తెచ్చాను గోల్డ్ మెడల్ గోల్డ్ సిల్వర్ మెడల్ తెచ్చాను సిల్వర్ షార్ట్పుట్లో పూణే వెళ్ళి సిల్వర్ మెడల్ తెచ్చాను రెండు వేల ఇరవై ఏడులో కూడా నేను నేషనల్ లెవెల్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ ప్రభుత్వం ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది తర్వాత అక్కడ నుంచి కరోనా స్టార్ట్ అయిపోయింది సార్ అది పోస్ట్ పోన్ అయిపోయిందని చెప్పి మళ్ళీ మమ్మల్ని ఇంట్లో పంపించేశారు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా స్పోర్ట్స్ మీద నీకు ఎటువంటి ఆధారం లేదు స్పోర్ట్స్ మీద నీకు ఎటువంటి ప్రభుత్వం జాబులు లేవు అని చెప్పి గ్రామంలో కూడా చాలామంది అనేవాళ్ళు కానీ నాకేందంటే స్పోర్ట్స్ మీద పోవాలని ఒక కోరిక అది సార్ నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంకా అక్కడ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాష్ట్ర స్థాయి గేమ్స్లో జవర్లు ఆడాను ఇండోర్ స్టేడియం రైల్వే స్టేషన్లో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చాను నేను దానివల్ల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేషనల్ స్థాయికి వెళ్ళాను అక్కడ బ్రౌన్జ్ మెడల్ తెచ్చాను మళ్ళీ రెండు వేల ఏది జరిగినా కూడా సార్ రాష్ట్ర స్థాయి నుంచే వెళ్ళాలి అంతేకాని మనం ఇక్కడ నుంచే నేషనల్ స్థాయి పంపారు సార్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా వైజాగ్లు ఇండోర్ స్టేడియంలో నేను అథ్లెటిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చాను అలా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా పూణేలో జరిగింది సార్ సిల్వర్ మెడల్ సాధించాను షార్ట్ పుట్లో ఇంకా రెండు వేల ఇరవైలో కరోనా సిక్స్ మంత్స్ నాకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళే కోచింగ్ ఇచ్చారు కరోనా కరోనా వల్ల ఆపేశాము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కూడా పోలేదు రెండు వేల ఇరవై రెండులో పూణేలో జరిగింది సార్ ఇంటర్నే నేషనల్ స్థాయిలో దాంట్లో షార్ట్ పుట్లో సిల్వర్ మెడల్ సాధించాను అలాగే నాకు అక్కడ సాధించడం వల్ల రెండు వేల ఇరవై మూడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో బెంగళూరు నిర్వహించారు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో బెంగళూరులో నిర్వహించారు అక్కడికి నిర్వ అక్కడ నేను నేషనల్ నేను మెడల్ తేవడం వల్ల నా పేరు కూడా ఇక్కడికి సెలెక్ట్ అయినట్టుగా నా పేరు వచ్చింది ఈ సంవత్సరం ఆల్రెడీ మా ఏప్రిల్లో జరిగింది సార్ జరిగింది జరిగింది రెండు వేల ఇరవై మూడు బెంగళూరు ఏప్రిల్లో జరిగింది నేను ఇప్పుడు దాకా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పోల కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పోవాలంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో బ్యాడ్జి ఉండాలి ప్లస్ ఒక గేమ్స్ ద్వారా నిర్వహిస్తేనే ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పోవాలి సార్ అంటే ఈ నేషనల్ మనం ఆడితేనే దాని ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ఉందంటేనే వాళ్ళే ఇంటర్నేషనల్ పంపిస్తారు ఆ నేషనల్ వల్ల ఈ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చింది నాకు అవకాశం బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్కి నేను అక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది ఈ నెల రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్లో బెంగళూరులో నిర్వహించారు కంటర్వర్ స్టేడియం అక్కడ ఏమన్నా తెచ్చారా అక్కడ నేను డిస్కస్ త్రోలో సిల్వర్ మెడల్ సాధించాను వెరీ గుడ్ నేషనల్ స్థాయి ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో అక్కడ నేను వేసిన నా కంటెంట్ చూసి నేను వేసిన ఒక విధానం చూసి నాకు ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ అక్కడ వాళ్ళ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిక
వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కంగ్రాట్స్ అంటే దాని ద్వారా మనం అక్కడ వేసిన ప్రతి పని చూసి డిస్కస్ త్రూ ఒక లెంత్ చూసి వేసిన విధానం చూసి నాకు మన ఆంధ్ర ఆంధ్రలో నలుగురు సెలెక్ట్ అయితే దానిలో నేను ఒకరిని ఆంధ్ర నుంచి ఆంధ్ర నుంచి నలుగురు సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు దానిలో ఒకడు ఆల్రెడీ ఏషియన్ గేమ్స్ మెడల్ తెచ్చినవాడు దాదాపు ముగ్గురు ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఆడిన వాళ్ళే ఆడిన వాళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళే కొత్తగా మీరు వెళ్తున్నారు కొత్తగా నాకు వచ్చింది అవకాశం దీని ద్వారా ఎక్కడ ఇంటర్నేషనల్ మెడల్ తేవడం వల్ల నాకు కొత్తగా అవకాశం ఇప్పుడు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి పాల్గొనే అవకాశం వచ్చింది కానీ నాకు ఇతర దేశాలు పోవాలంటే దాని ఖర్చుతో కూడిన అది వాళ్ళు పేరు చేయరా ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ప్రేర్ చేయరు కానీ లెటర్ ఏమో ప్రభుత్వం లెటరే వచ్చి ఉంటుంది పారా ఒలింపిక్స్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా న్యూ ఢిల్లీ నుంచి మన లెటర్ వస్తుంది సెలక్షన్ లెటర్ మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఖర్చుతో వెళ్తే అక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఒక్కసారి మనకి ఇంటర్నేషనల్ అయిపోతే ఇంకా మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో తిరిగే లేదు అంటే ఇంకా ఎక్కడ గేమ్స్ జరిగినా సార్ మనల్ని ఆటోమేటిక్గా మన పేరు వచ్చేస్తుంటుంది నేను ఈ విధంగా నేను గత రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఏంటంటే ఈ పాటు నేను ఏషియన్లో నా పేరు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చి ఉండేది అంటే ఈ మధ్య మీకు మధ్యలో కరోనా రావడం వల్ల వల్ల నేను పోవాలని నేను ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల నేను పోలేను కానీ మళ్ళీ నాకేందంటే ఇంట్లో ఉన్నా కూడా నాకు స్పోర్ట్స్ మీదనే పోవాలని కోరిక సుమారు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు పోయే పోయడానికి మొత్తం మొత్తం కలిపి లక్ష అరవై వేలు వాళ్ళ సాంక్షన్ లెటర్లో మనకి ఇచ్చినది స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు మీకు అమౌంట్ ఇంకా స్పాన్సర్ అనేది ఇంకా ఏం లేదు సార్ మరి డిసెంబర్లో వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళాలి స్పాన్సర్ కోసం ఎత్తుతున్నాను లెటర్ వచ్చి కూడా టూ డేస్ అవుతుంది సార్ ఇంకా అది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు స్పాన్సర్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము కానీ ఆ స్పాన్సర్ అనేది ఆ ప్రయత్నాలు దేవుడు ఎక్కడ ఇస్తాడో మనకు తెలియదు కానీ వెళ్ళడం మాత్రం ఖాయం వెళ్ళడం మాత్రం ఖాయం సార్ ఆరు నూరు అయినా నూరు ఆరు అయినా వెళ్ళడం మాత్రం ఖాయం మా మత్స్యకారులు మేము ఉన్నాం కాబట్టి మా మత్స్యకారులు అయినా ఏదో ఒకటి చేశానా లేకపోతే మీ కుటుంబాల్లో ఎవరైనా ఇలాగ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఉన్నారా మా కుటుంబాలకు ఎవరు లేరు సార్ మీరు ఒక్కరే నేను ఒక్కరిని మరి మీ కుటుంబాలు బాగా ఐక్య మత్స్యకంగా ఉంటాయి జనరల్ మత్స్యకారులు మత్స్యకారులు అంటే ఒక ఐక్య అందరు ఎక్కడైనా కూడా దేశవ్యాప్తంగా మత్స్యకారులు అంటే ఒక కుటుంబాలు చాలా ఐక్య మత్స్యంగా ఉంటాయి మీకు ఒక దురాయనో ఇది ఒక సాంప్రదాయం అన్నీ ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో మీకు ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత దూరం మిమ్మల్ని ఆదుకున్నారు సార్ అప్పుడు స్థాయిలో ఏంటంటే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అంటే మత్స్యకారులు ఆల్రెడీ చాలామందికి మా గ్రామ క్రాపులు చాలామందికి లెటర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అబ్బాయికి ఇలా పరిస్థితి బాగాలేదు జాబ్ లేవండి అని చెప్పి ఉద్యోగ పరంగా రిజర్వేషన్లో రావడానికి అన్ని అర్హతలు మీకు ఉన్నాయి ఉన్నాయి సార్ మరి మీ యొక్క ప్రమోషన్ చేసుకోవడం మిమ్మల్ని అప్లై చేసుకోవడం అలాంటివి చేయలేకపోయారా మీరు ఏమైనా ఉద్యోగాన్ని లేదు సార్ నేను అప్లై చేశాను చాలా ఇప్పుడు చాలా చోట్ల అప్లై చేశాను కానీ చాలా చోట్ల అప్లై చేసిన జాబ్ అయితే రాలేదు సార్ రీసెంట్ మా మేము ఇంటర్నేషనల్ మెడల్ తెచ్చిన తర్వాత మా స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు పిలిపించి సన్మానం చేశారు అక్కడ ఎండీ ఆఫీసులో వాళ్ళు కోచ్ కానీ ఏసీ సుబ్బారెడ్డి కోచ్ కానీ వాళ్ళు ప్రిపరేషన్ చేసి పంపిస్తామని చెప్పారు నా వంతు నేను ఇలాగా కొంత పై స్థాయికి పోతున్నానంటే దూరు కళ్యాణ్ రెడ్డి సహకారం ఉంటేనే నేను ముందర కొద్దిగా పోతున్నాను ఆయన నాకు మనోధైర్యం ఇచ్చి ఆయన మనోబలం ఇచ్చి అదిగిరి నేనున్నాను నీకు భయపడిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆయన నా ఎన్నంట నుండి నన్ను ఎప్పుడు ఒక విధంగా ఒకే దారిలో పోనిస్తుంటాడు దూర్ కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు నేను నా జీవితం మొత్తం ఆయన రుణపడి ఉన్నా కూడా ఆ కుటుంబాన్ని నేను రుణపడి ఉన్నా తక్కువే అరే మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు ఇంకా లేదు సార్ ఎల్కేజీ యూకే చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలే సార్ ఒక అబ్బాయికి ఏమో నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక అమ్మాయి ఏమో ఫస్ట్ అబ్బాయి వాళ్ళు కూడా స్పోర్ట్స్ మెన్ చేయాలని ఉన్న ఆలోచన చేయాలని ఒక ఆలోచన ఉంది సార్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు నేను అది కాకుండా నాకు జిల్లా స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీ కూడా ఇచ్చున్నారు సార్ పోస్ట్ ఇచ్చాను జిల్లా సెక్రటరీగా నేను పనిచేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు మొన్న మేము బ్యాడ్మింటన్ పది మంది పోయినా కూడా మాకు పది మందికి దూర్ కరెంట్ సహకారంతోనే పోయాము పది మందికి బెంగళూరులో టీషర్ట్లు అన్నీ ఇచ్చారు బొమ్మి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ సహకారంతో టీషర్ట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాగ మా పారా స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ముందుకు రావాలన్నా కూడా ఇలా ఆర్థిక బలం లేకే సార్ మెయిన్ 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 అదే మరి మీ జీవిత జయం ఏంటి నా జీవిత జయం ఏమి లేదు సార్ ఇప్పుడు ఈసారి నేను థాయిలాండ్ నుంచి మెడల్ తెచ్చి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా నేను ఈసారికి ఏషియన్ గేమ్స్లో నా పేరు అనౌన్స్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వరల్డ్ ఛాంపియన్లో ఖచ్చిత
ఆర్థిక సాయంగా ముందరకు వస్తారు అనుకొని ఇంట్లో ఆర్థిక సాయం కానీ ఏదైనా కూడా ముందరకు వస్తారు నేను కూడా స్పోర్ట్స్ పరంగానే సాయి అకాడమీ కోచ్లు ఎక్కడైనా చేరిపోవాలని నా కోరిక ఉంది సార్ కానీ ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల చేరలేక ఉన్నాను చాలా మంది కోచింగ్ వచ్చే అధికారి అంటున్నారు నన్ను తెలుస్తున్నారు మేమో ఖర్చు పెట్టుకున్నా కూడా కానీ నేను నేను ఇక్కడ నుంచి పోతే నా ఇంట్లో పరిస్థితి ఏంటి సార్ మీరు కొంతమందికి ఇలా కోచింగ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందా ఉంది సార్ చేయగలరు చేయాలని ఆలోచన చేయాలని ఆలోచన సార్ క్యాంప్ కూడా పెట్టి నిర్వహించాలని కోరిక ఏదేమైనా కూడా మీకు ఆర్థికంగా తోడ్పాటు తోడ్పడుతుంది సార్ మీ జీవితంలో మాకే కాదు సార్ మాలాంటి పారా స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఈ ఆర్థిక ఈ ఆర్థికంగా లేక సార్ అందరూ వచ్చి చెప్పే వాళ్ళే కానీ ఆర్థికంగా లేదు కానీ ఆర్థికంగా వాళ్ళు లేకపోయినా ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థికంగా వచ్చినా కూడా సంతోషం వెరీ గుడ్ ఏది ఏమైనా నిజంగా మీ స్ఫూర్తి మీరు చాలా మందికి స్ఫూర్తిదాయకం మీ మనోధైర్యం కానీ మీ మనో నిబ్బరంగా మీరు జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నందుకు మీకు నిజమైన అభినందనలు మా యాక్ట్ తరఫున మరి ముఖ్యంగా మరిన్ని విజయాలు మీరు సాధించాలి మీరు అనుకున్న ఆశయాన్ని ముందుకు నడిపించాలి అందుకు అందరి సహకారం ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మళ్ళీ మాట్లాడు సీజన్ వచ్చే సిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్కమా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచి పట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు